അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് പാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജേണൻറിയുടെ സമയത്തും ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് വരുന്ന എറേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ഈ വർഷം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരാവുന്ന എറേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്തൊക്കെ എറേഴ്സുകളാണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് അത് എന്തൊക്കെ ഒമിഷൻസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സംടൈംസ് എ ഫ്യൂ ഒമിഷൻസ് ഓർ എറേഴ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഹാവ് ബിൻ പ്രിപ്പയേർഡ് ആൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അമങ് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചില ഒമിഷൻസ് അതായത് ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് വിട്ടുപോയിരിക്കുന്ന എന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എമൗണ്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എറേഴ്സ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ്സും എത്രയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദ ഒമിഷൻസ് മേ ബി ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ പാർട്ട്നേഴ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി പാർട്ട്നേഴ്സ് കമ്മീഷൻ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും അറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമിഷൻസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോവാം ഏതൊക്കെ ഐറ്റത്തിലായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓൺ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി ഇതിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒമിഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എറേഴ്സ് വന്നാൽ എങ്ങനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് തരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടും പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നിങ്ങളത് ഹോംവർക്കൊക്കെ ചെയ്തു വന്നു സ്കൂളിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അവർ അവരെ ഹോംവർക്കായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ വിട്ടുപോയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ നിങ്ങളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിലും ആ ഐറ്റം എൻ്റർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ എമൗണ്ടിലാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നതെങ്കിലോ അതൊന്ന് വെട്ടി കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യലും എമൗണ്ടുകൾ വെട്ടി എഴുതലൊക്കെ ആയി ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കണം ആ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന എറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമിഷൻസ് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ എറേഴ്സ് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ റെക്റ്റിഫൈക്കേഷൻ എൻട്രീസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി പാർട്ട്നേഴ്സ് കമ്മീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ലോസ് ഓൺ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണില്ല നമുക്കത് പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എൻ സി ആർ ടി ലിസ്റ്റേഷൻ ട്വൽവ് നസ്രത് സോനു ഹിമേഷ് ആർ പാർട്ട്നർ ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ദ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ ചാർജിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം ദ ഡ്രോയിങ്സ് ഓൺ നസ്രത് സോനു ആൻഡ് ഹിമേഷ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിയർ എൻറ്റിംഗ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് റെസ്
debit side la particulars amount credit side il particulars amount ini namukku arayanda profit and loss adjustment account il interest on drawings edu side la ana eludenda debit side la ano credit side la ano nalladana namukku ariyam appropriation account il edu side la ana interest on drawings eludenda credit side la ana avade credit side le edathathu undu endokke maatrangal aanu vannirikkunathu aa firm inde net profit koranju adayidu partners ne divide edu kittenda net profit inde amount koravayirikkum കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻക്വാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കറക്റ്റായി എൻ്റർ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എഴുതേണ്ടത് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഏത് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു അതേ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലും എഴുതേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് പേരിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ കാരണം ഇതിവിടെ റെക്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള പേര് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എറേഴ്സ് മാത്രമേ എൻ്റർ ചെയ്യണ്ടോ അതല്ലാതെ മുൻപ് തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഏതൊക്കെ ഐറ്റത്തിലാണ് തെറ്റുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഐറ്റം അതാത് സൈഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഏത് സൈഡിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കണം എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതുന്നതിന് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് എഴുതും പക്ഷേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ടത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്നായിരിക്കണം ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്നായിരിക്കും എഴുതേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുമ്പോഴുള്ള ജേൾ എൻട്രി എന്താ നോക്കാം അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജേൾ എൻട്രി എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ജേൾ എൻട്രി പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലും കറക്ഷൻ വന്നിരിക്കണം ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഒന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലും കറക്ഷൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം എന്താ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐറ്റംസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയും മിസ്റ്റേക്ക് വരും പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്താണ് രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലെയും എമൗണ്ടുകൾ അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലും കറക്ഷൻ വരണം അങ്ങനെ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലും കറക്ഷൻ വരാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്ന റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ജേൾ എൻട്രി പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ജേൾ എൻട്രിയെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇവിടെ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിന് ഡെബിറ്റ് കൊടുത്തതും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിന് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ജേൾ എൻട്രി ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തതും നമ്മൾ ക്യാൻസലായി പോകും അതിന് ശേഷം ജേൾ എൻട്രി എന്തായിട്ട് വരും ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തതാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ആണ് അപ്പോൾ ജേൾ എൻട്രി എങ്ങനെ എഴുതും പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്രോപ്രിയേഷൻ എഴുതാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ കറക്ഷന് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് അക്കൗണ്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ജേൾ എൻട്രി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്താ ജേൾ എൻട്രി വരാം ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി ഇവിടെ ഒരു ഡെബിറ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തെറ്റ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഏതിലായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിലാണ് അത് നമ്മളിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേഷനെ കൊണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളത് എവിടെ എഴുതും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും നസ്രത് സോനു ഹിമേഷ് അവരുടെ റേഷ്യോ ഏതാണ് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് ആ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയ്ക്ക് വരും ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എറേഴ്സ് മാത്രം റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രം റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റാണ് ഫേമിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് കറക്ഷൻ നടത്തേണ്ടത് ഏതിലാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഈ ഓരോ ഐറ്റം ഡയറക്റ്റായി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ എറേഴ്സിനെല്ലാം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണിക്കുകയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതും അതിന് ശേഷം എല്ലാ മിസ്റ്റേക്കുകളും കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് മാത്രമേ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുള്ളൂ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ടോട്ടൽ ഡെബിറ്റ് എന്നാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് അത് മാത്രമേ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഈ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഒമിറ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് നാല് കോളം കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ കോളം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് അത് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പിന്നെ എത്ര പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും കോളം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് കോളം കൊടുക്കുക രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളേ വേണ്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നാ മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നാല് കോളം കൊടുക്കുക പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് നസ്രത് സോനു ഹിമേഷ് അതിനുശേഷം മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും എമൗണ്ട് കോളത്തിന് രണ്ട് കോളായിട്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളിവിടെ എഴുതുമ്പോൾ അത് ആ രണ്ട് കോളം സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വരച്ച് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നസ്രത്തിന് രണ്ട് കോളം കൊടുത്തു ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് കൊടുക്കുമല്ലോ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നതിന് പകരമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സോനിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഹിമേഷിനും ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് കോളായിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കറക്ഷൻ നടത്തുന്നത് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എറർ എറർ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് വിട്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആ തെറ്റ് വന്നത് എന്താണ് അതിവിടെ എഴുതാം പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് എഴുതി ഇനി നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഏത് സൈഡിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എഴുതാറ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും ഡെബിറ്റ് കോളത്തിലായിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നസ്രത്തിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ ടു തൗസൻഡ് സോനിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹിമേഷിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ തൗസൻഡ് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്കവിടെ കിട്ടിയത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റാണ് ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഏത് സൈഡിലാണ് എഴുതുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏത് കോളത്തിലായിരിക്കണം
അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് ആ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതാം ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നസ്രത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് കൂടുതലായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സൈഡിലായിരിക്കണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കണം എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇതേപോലെ സോനിൻ്റെ നോക്കാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടൽ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കോണം തമ്മിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി സോനുവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് കൂടുതലായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ഫിഫ്റ്റി അത് ഡെബിറ്റിലാണ് ഇനി ഹിമേഷിൻ്റെ നോക്കാം ഡെബിറ്റിലെ ടോട്ടൽ വൺ തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റിലെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അതായത് രണ്ട് തമ്മിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താണ് ഹിമേഷിന് ഹിമേഷിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം എത്രയാണ് നെറ്റ് എമൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ഓരോ ഐറ്റം അതാത് സൈഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിന് പകരമാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരച്ച് നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ജേളൻഡർ എഴുതുമ്പോൾ ഈ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റിനുള്ള ജേളൻഡറി മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ജേളൻഡറി എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ നസ്രത്തിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോനുവിനോ ഡെബിറ്റ് ഹിമേഷിനോ ഡെബിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജേളൻഡറി എന്തായിരിക്കും ജേളൻഡറി ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് വുഡ് ബി രണ്ട് പേർക്കാണ് ഡെബിറ്റ് ആരൊക്കെയാണ് സോനു ഹിമേഷ് സോനു സ്കാപ്പിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഹിമേഷ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ടു നസ്രത്ത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഞാൻ എൻ്റെ നരേഷൻ എഴുതി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഒമിഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്തുന്നു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ താഴെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് നേരിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റിങ് എൻ്റർ ആണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജലൻഡ്രീനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക അഡ്ജസ്റ്റിങ് എൻ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി നയൻ എൻ സി ആർ ടി ഡു ടു യുവർ സെൽഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഞാനിവിടെ വായിക്കണില്ല ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എറേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എറേഴ്സ് എന്താണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി നമുക്കറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഏത് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണം ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും വരച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്രോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാം അതിൻ്റെ താഴെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരച്ചു ഇനി എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് ഒരു ഐറ്റം എൻ്റർ 
അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എത്രയാണ് ഓപ്പനിങ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഗുപ്തയുടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സരിൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഗുപ്ത ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സരിൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അതായത് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് എക്സ്പെൻസസ് കൂടുതൽ വന്നാൽ അതെന്തായിരിക്കും നെറ്റ് ലോസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നെറ്റ് ലോസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അത് എഴുതേണ്ടത് എവിടെയായിരിക്കണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കണം നെറ്റ് ലോസ് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ എസ് ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് ത്രീ എസ് ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുപ്തയ്ക്ക് എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി തൗസൻഡ് സരിൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരച്ച നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് മാത്രമേ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഒമിറ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കോളം കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് കോളം പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പിന്നെയുള്ള രണ്ട് കോളം രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉള്ളു അപ്പോൾ രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ രണ്ട് സൈഡുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിനും രണ്ട് കോളം ഇതുണ്ടായിരിക്കണം ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അങ്ങനെ എഴുതി ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് വിട്ടുപോയ ഐറ്റം എൻ്റർ ചെയ്യണം വിട്ടുപോയത് ഏതായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഏത് സൈഡിലാണ് എഴുതുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും ഏത് സൈഡിൽ എഴുതണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം കാരണം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നേരിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരമാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഏത് സൈഡിൽ എഴുതോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എഴുതേണ്ടത് ഇനി സരിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് നെറ്റ് ലോസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് നെറ്റ് ലോസ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഏത് സൈഡിൽ എഴുതാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഗുപ്തയുടെ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് സൈഡിൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനി നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ എമൗണ്ട് കോളം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ഗുപ്തയുടെ ഡെബിറ്റ് കോളം തേർട്ടി തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കോളം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് ഗുപ്തേനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ടെൻ തൗസൻഡും കൂടി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ ഈ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു പോയി അപ്പോൾ ഇനി എക്സ്ട്രാ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഗുപ്തയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നെറ്റ് ഇഫക്ട് ഇഫക്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇനി സരിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഡെബിറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ മനസ്സിലായി നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് സരിന് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് എക്സ്ട്രാ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുപ്തയ്ക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സരിന് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ആ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റിനെ നമുക്ക് ജേണലിൻ്റിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നോക്കാം ജേണലിൻ്ററി ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ വുഡ് ബി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്കാണ് ഗുപ്തയ്ക്ക് ഗുപ്താസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടെൻ തൗസൻഡ് ടു സരിൻസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ താഴെ നരേഷൻ എഴുത അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഒമിഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റി എൻ സി ആർ ടി ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു കൃഷ്ണ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്
പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നായിരിക്കണം ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് എഴുതാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു ശതമാനം എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ സോറി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അല്ല വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കരീമിൻ്റെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം പാർട്ട്നേഴ്സിന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എത്ര റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഇസ് ടു ഇസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എൻ്റെ ചെയ്യണം നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഒമിറ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നാല് കോളം കൊടുക്കുക പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കൃഷ്ണ സന്ദീപ് കരി ഓരോരുത്തരുടെയും എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ രണ്ട് കോളം കൊടുക്കുക ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഇനി ഐറ്റം ഏതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് എന്തായിരുന്നു ഒരു ശതമാനം കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു ശതമാനം കൂടുതൽ ഏത് സൈഡിലായിരിക്കും എഴുതിയുണ്ടാകിയിരിക്കുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ശതമാനം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ സാധനം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണ് എഴുതാറ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെബിറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് പകരം ആറ് ശതമാനമാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് ഒരു ശതമാനം കൂടുതലായി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു ശതമാനം ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈൽ എഴുതണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഡെബിറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഓരോരുത്തരുടെയും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ലോ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇനി ടോട്ടൽ എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡെബിറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്രെഡിറ്റ് ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇവരുടെ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്രെഡിറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡെബിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ നോക്കി വയ്ക്കുക ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ബാലൻസ് ചെയ്തു പോയി അപ്പോൾ ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതലായിട്ട് കുറവായിട്ടൊന്നും തന്നെയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ചാലൻഡർ എന്തായിരിക്കും ജേണലൻറ്റി ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കരീംസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു കൃഷ്ണാസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നരേഷൻ എഴുതാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ